কেমন আছো ছোট্ট বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা একটা নতুন ধরনের সমানুপাত শিখব সেটা হচ্ছে ক্রমিক সমানুপাত ঠিক আছে তো এটা আমরা ব্যাপারটা কি আমরা বুঝে নিই আর এতে নিজে করি থ্রি পয়েন্ট থ্রি আর নিজে করি থ্রি পয়েন্ট ফোর মোটামুটি একই আছে তো আমরা একটু শর্টে শিখে নেব যে কিভাবে অঙ্কগুলো করতে হয় করে আমরা চট করে থ্রি পয়েন্ট থ্রি আর থ্রি পয়েন্ট ফোর নিজে কুড়িটা আমরা করে ফেলব কেমন তাহলে প্রথমে আমরা একটু বুঝে নিই যে ক্রমিক সমানুপাতটা কি জিনিস কেমন এসব আমরা কি জানি যে চারটে রাশি থাকে প্রথম ইজ টু দ্বিতীয় সমানুপাত তৃতীয় ইজ টু চতুর্থ ঠিক আছে ক্রমিক সমানুপাতেও তাই থাকে কারণ ক্রমিক সমানুপাতটাও সমানুপাতি ঠিক আছে কিন্তু এর সঙ্গে একটা আলাদা ব্যাপার থাকে সেটা হচ্ছে এখানেও প্রথম ইজ টু দ্বিতীয় সমানুপাত তৃতীয় ইজ টু চতুর্থ হুম কিন্তু ক্রমিক সমানুপাতে কি থাকে না এই যে মাঝের যে দুটো মধ্যপদ যে দুটো সংখ্যা থাকে এই দুটো সংখ্যাই সমান হয় মানে কীরকম মানে হচ্ছে ওয়ান ইজ টু টু সমানুপাত টু ইজ টু ফোর এইরকম হবেই হবে যে মাঝের দুটো পদ কিন্তু সমান হবে তার মানে আমরা সমানুপাতের ক্ষেত্রে আমরা কি রকম জানি না প্রথম ইন্টু চতুর্থ ইজুকাল টু দ্বিতীয় ইন্টু তৃতীয় এটা আমরা জানি তো সমানুপাতের ক্ষেত্রে যদি সমানুপাত হয় তাহলে পরে প্রথম ইন্টু চতুর্থ সমান সমান দ্বিতীয় ইন্টু তৃতীয় হবে এখানেও তাই নিয়ম যে প্রথম ইন্টু চতুর্থ সমান সমান যেহেতু মধ্যপদ দুটি সমান তাই ওটার স্কোয়ার হয়ে যায় মানে দ্বিতীয় বা তৃতীয়র স্কোয়ার এটার ক্ষেত্রে যা দেখো কি হচ্ছে না ওয়ান ইজ টু ফোর ইজিক্যাল টু টু স্কোয়ার তাই না মাঝে দুটো পদই সমান তাই টু স্কোয়ার তাহলে চার একে চার আর টু স্কোয়ারও টু স্কোয়ার মানে চার তাই এটা সমানুপাত আর যেহেতু এর মাঝের দুটি সংখ্যা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পদ যেটা সেটা সমান হয় তাই সেটার যে কোনো একটার স্কোয়ার করে আমরা করতে পারি ঠিক আছে এবারে দেখো এখন যেটা শিখলাম এখানে কিন্তু সেই একই জিনিস সমস্ত করে দেখিয়ে দেওয়া আছে এসো আমরা নিজে করি তিন পয়েন্ট তিনের অঙ্কগুলো দেখি কিভাবে কি করতে হবে দেখো এক নম্বরের অঙ্কটা কি বলেছে তিনটে সংখ্যা দেওয়া আছে পাঁচ দশ আর কুড়ি কি বলেছে ক্রমিক সমানুপাতে আছে কি না দেখি তাহলে চলো এই অঙ্কটা আমরা বোর্ডে করি এখানে দেখো পাঁচ দশ আর কুড়ি তিনটে সংখ্যা দেওয়া আছে আমরা কিন্তু জানি যে সমানুপাতে চারটে সংখ্যা দেওয়া থাকে তাই না কিন্তু যেহেতু এটা ক্রমিক তার মানে এখানেতে এই যে মাঝের সংখ্যাটা এটা দ্বিতীয় সংখ্যাও আবার এটা তৃতীয় সংখ্যাও হুম তার মানে আমরা এই সমানুপাতটাকে কিভাবে লিখতে পারি না ফাইভ ইজ টু টেন সমানুপাত টেন ইজ টু টোয়েন্টি তো ক্রমিক সমানুপাতের কি আমরা সূত্র জানি প্রথম পদ ইন্টু চতুর্থ পদ সমান সমান এই যে মধ্যপদ মধ্যপদের স্কোয়ার এটা চতুর্থ পদও বলতে পারি আবার এটা যেহেতু এখানে আছে সেটা তৃতীয় পদও বলতে পারি হুম মানে প্রান্তিক দুটো পদ গুণ করলে পরে মধ্য যে পদ থাকে সেটা স্কোয়ার সমান হবে তাহলে এখানে কত প্রান্তিক পদ পাঁচ ইন্টু কুড়ি আর মধ্যপদ কত দশ ইন্টু দশ দশ স্কোয়ার মানে টেন ইন্টু টেন তাই না তাহলে পাঁচ কুড়ি কত একশো আর দশ দশে একশো ঠিক আছে তার মানে পাঁচ দশ কুড়ি হলো ক্রমিক সমানু পাত ঠিক আছে এবার দুয়ের অঙ্কটা দেখি আট চার দুই ঠিক আছে তার মানে এইটা এইটা গুণ করি এইট ইন্টু টু সমান সমান ফোর স্কোয়ার তাহলে আট দুগুণের ষোলো আর ফোর ইন্টু ফোর মানেও ষোলো ঠিক আছে তার মানে এটাও হচ্ছে ক্রমিক সমানুপাত ঠিক আছে এইবারে তিন নম্বরের অঙ্কটা দেখি সাত চোদ্দো আঠাশ তার মানে সেভেন ইন্টু টোয়েন্টি এইট 
so much, so much, 14 square. Then 7 into 28 is equal to 14 square. That means 8 is equal to 196. Take it. And 14 into 14 is equal to 196. Take it. That means 7, 14, and 28 is equal to chromic. Shomanupat. Come on. Achha, chan number is equal to 81, 9, 18. Take it. That means 8 is equal to 8 square is shoman hawa uchit, then na? Tale 81 into 18 shoman shoman 9 square money amna jani non 9 akashi. Dako ekhane akashi hoche, to ekhane already act akashi as her utter hoche. Tale ta kokoni shoman hawa na shudu shudu gun kore labni, then na? Tare mane eta chromic shomanupati noi. Chari rongkota, take a chay. Ever pacha rongkota dihi. 4, 6, 12. That means 4 into 12, so much, so much, 6 square. So, 4 bar on koto, 8 chulish. A choy choy koto, chotirish. That means, etau, chromic, so much, no pati, noy. Take it. Evare choy on kota, 4, 2, 20. That means, 4 into 25, so much, so much, 10 square. माने एक्शन शोमन शोमन दस दशे एक्शन तार माने ये टा होच्छे क्रोमिक शोमनोपाती ठीक है चे तार माने आमदेर निजे कुरीर थ्री पॉइंट थ्री टा आमदेर खोएगा ठीक है चे ये बारे देखो थ्री पॉइंट फोर तक की बोले चे एक क्रोमिक शोमनोपाती तीन टे शंखा आचे तार मध्ये एक कैक्टर शंखा के स्टार कोड़े दी जब मैंने वही शंकर का देवा नहीं वही शंकर का हमारे बार कुत्ते हैं अबे तो ये किस भावे बार कुत्ते हैं अबे तो ये दुटो पोर जाए थे हमरा ये टाके देखो देखो दुटो दूध हरोने का व्यापार है चे एक टाइ जेकोनो एक टा प्रांतिक नहीं मैंने ये प्रथम अंकोटे देखो एक � जे पांच दश स्टार इतने की भावे प्रकाश करो बो फाइव इस टू टेन सामानुपात टेन इस टू स्टार स्टार माने और जाना की ये टा शेटा मंदिर बार कुत्ते आवे ये बार ये टा की आमंदिर भोगनंगशिर आकरे प्रकाश कुत्ते आवे प्रकाश की भावे करो बो ना प्रथम टा जेटा है से फाइव इस टू टेन ये टा के फाइव बाई टेन कुत्ते पर ए ही कोना कोनी गुण करें दबे टेन इनटू टेन आज जेटा पोले थक बे जेस शंखा टा पोले थक बे स्टार्ट टा ना जेस शंखा टा पोले थक बे शेटा नीचे बोशी दबे तार मने कतोल लो दस दशे एक्शन बाई पाँच ठीक है चे पाँच कुडी शो बाई क्या ना हमरा पाँच दुगने दस दस दुगने कुडी ए ही बापे हमरा ए ही शंखा टा � ना हमला जेटा शिक्षा में कौन क्रोमिक शामनोपति रेक्टा नियम जे प्रांतियों दुटो पौध गुण कर लो पड़े मध्य पौधेर स्क्वायर रिशंगे शोमन होए किंतु आमदे शामनोपते प्रकाश टेकी भावे करते हबे ना एट इज टू स्टार शामनोपात स्टार इज टू फोर पॉइंट फाइव ठीक है जे अर जोखों ने आमदे माझेट्टा थाक बेना शोमन शोमन जेटा हवे शेटा आमदे स्क्वायर रूट कुल्ला पड़े आम्रा स्टार्ट टा पावो हम्म तार मने 18 टू 45 इस स्क्वायर रूट गुन करे आम्रा देखलाम जो 36 होच्छे 36 इस स्क्वायर रूट मने छोए छोए छोटरिश का जी छोए होच्छे अब अर इटा देखो एक टा प्रांतियो शंखा स्टारे आच्छे इटा आम्रा शोमनोपाते की भावे प सोलो, तो ना? तले आमदे एक टा प्राण ते नहीं, तले ए टके आम्रा भोगनंशे की भावे पुरी न तो कर बो, ना स्टार बाय एट, शोमन शोमन, ए टके भोगनंशे कोल्लम, एट बाय सिक्सटीन। आज जोखनी बोले ची, जे जोखन प्राणतियो बार करते हो, तोखन की करते हो अबे, ना कोना कोनी गुन करते हो अबे, आज जेटा पुरे थ
যদি কাটাকুটি করি আট দুগুণে ষোলো আর চার দুগুণে আট তার মানে চার হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার চলো পরের অঙ্কটা দেখি এটা আমরা কিভাবে সমানুপাতে প্রকাশ করব না টোয়েন্টি ফাইভ ইজ টু স্টার সমানুপাত স্টার ইজ টু এইটি ওয়ান ঠিক আছে এবার এটাকে আমরা ভগ্নাংশে কিভাবে প্রকাশ করব না পঁচিশ ডিভাইডেড বাই স্টার সমানুপাত স্টার ডিভাইডেড বাই এইটি ওয়ান এর মানে কত না স্কোয়ার রুট টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু এইটি ওয়ান সমান সমান টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু এইটি ওয়ান কত হয় এখানটা পঁচিশে কে পঁচিশের পাঁচ হাতে রইল দুই আট পঁচিশ সং দুশো আর দুয়ে টু জিরো টু ফাইভ কেমন আমরা তো জানি কিভাবে বর্গমূল বার করতে হয় তাহলে টু জিরো টু ফাইভ এটার মাথায় দুটো করে দাগ পড়বে মনে আছে তো চার চারে ষোলো ফোর টু ফাইভ একসঙ্গে নেবে আসলো এখানে চার দুগুণে আট এখানে পাঁচ যাবে পাঁচ পাঁচ পঁচিশে পাঁচ হাতে রইলো দুই চার পাঁচ আটটে চল্লিশে দুই বিয়াল্লিশ তার মানে সমান সমান কত ফর্টি ফাইভ তার মানে স্টার হচ্ছে কত ফর্টি ফাইভ ঠিক আছে আমি এই জায়গাটা মুছে দিই এই অঙ্কটা দেখো এটা আমরা সমানুপাতে কীভাবে প্রকাশ করব না দুয়ে তিন ইজ টু চারের নয় সমানুপাত চারের নয় ইজ টু স্টার এটা আমরা ভগ্নাংশে কিভাবে প্রকাশ করব না দুয়ে তিন ভাজিত চারের নয় সমান সমান চারের নয় ভাজিত স্টার আর এটা যখন হবে তখন কীরকম হয় প্রান্তীয় যখন আমাদের স্টার বার করতে হবে না এই কোনাকুনি গুণ করতে হবে আর যেটা পড়ে থাকবে সংখ্যা সেটা নিচে চলে আসবে তাই না তার মানে কত হবে ফোর বাই নাইন ইন্টু ফোর বাই নাইন ডিভাইডেড বাই দুয়ের তিন যদি ডিভাইডেড বাই দুয়ের তিন মানে কি ইন্টু তিনের দুই ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে কাটাকাটি করি তিন তিরিখে নয় দুই দুগুণে চার ঠিক আছে তার মানে এটা হচ্ছে চার দুগুণে আটের সাতাশ কেমন তোমরা এটা লিখে নাও আমি এটা মুছে দিচ্ছি কেমন এবার এই অঙ্কটা কিভাবে সমানুপাতে প্রকাশ করব না দুয়ে সাত ইজ টু স্টার সমানুপাত স্টার ইজ টু সিক্সটিন বাই টোয়েন্টি ওয়ান এটার ভগ্নাংশ দুয়ের সাত ভাজিত স্টার সমান সমান স্টার ভাজিত ষোলোর একুশ তো এখানে দেখো আমাদের মধ্যপদটা নেই মধ্যপদ যখন থাকে না তখন কি করতে হয় না প্রথম আর তৃতীয় গুণফলের স্কোয়ার রুট বার করতে হয় কেমন তাহলে পরে স্কোয়ার রুট দুয়ের সাত ইন্টু ষোলোর একুশ ঠিক আছে সমান সমান কত হচ্ছে স্কোয়ার রুট করলাম এটা একটা লাইনে নিয়ে আসছি টু ইন্টু এবার ষোলোকে আমরা কত ভাগে ভাগ করতে পারি আট দুগুণে ষোলো দুই চার দুগুণে আট দুই দুই দুগুণে চার মানে এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার আর নিচে কত আছে নিচে সাত আছে আর একুশকে একুশকে তিন দিয়ে করলে পরে তিন সাতে একুশ সাত ইন্টু তিন ঠিক আছে এবার স্কোয়ার রুট হলে পরে কি হয় না জোড়ায় জোড়ায় থাকলে পরে সেটার বদলেতে একটা নেওয়া হয় এখানে একটা দুই হলো এখানে একটা দুই হলো আর এইখানে কিন্তু একটা দুই পরে রয়েছে আবার এইখানে দুটো সাত আছে তো একটা সাত আমরা নিতে পারি আর একটা তিন এখানে পরে রইল তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি যেহেতু এটা দুটো থেকে আমরা একটা একটা করে নিলাম তাহলে দুই দুগুণে চারের সাত স্কোয়ার রুট এখানে পরে রইল কত দুয়ের তিন এটা যেমন করতে পারি কিন্তু স্কোয়ার রুটের ভেতরেতে যদি আমরা ভগ্নাংশ না রাখতে চাই তাহলে পরে এই অংশটা আমরা এই দুটোর থেকে একটা এরকম করব না তাহলে এটাকে আমরা এভাবেও লিখতে পারি যে চার ডিভাইডেড বাই এটা যত ছিল কত ছিল সাত একটি সাত সাত দুগুণে চোদ্দ ওয়ান ফর্টি সেভেন রুট কত পরে রইল টু দুভাবেই লেখা যাবে আর দুটো উত্তরই ঠিক এটাও ঠিক আবার এটাও ঠিক 
সাধারণত স্কোয়ার রুটের ভেতরেতে ভগ্নাংশ লেখাটা ভুল নয় কিন্তু যদি উপায় থাকে তাহলে সেটাকে বাদ দিয়ে পূর্ণ সংখ্যা লিখলে পরে ভালো আর রুটে স্কোয়ার রুটের বাইরে আমরা ভগ্নাংশ পুরোটা নিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে পরের অঙ্কটা দেখো কি বলেছে এটাকে আমরা লিখি সমানুপাতে নাইন এস টু টুয়েলভ সমানুপাত টুয়েলভ এস টু স্টার মানে নয়ের বারো সমান সমান বারোর স্টার এটাতে আমাদের প্রান্তীয় বার করতে হবে কাজে এই কোনো কোনি গুণ করে দিই তার মানে টুয়েলভ ইন্টু টুয়েলভ যেটা পড়ে থাকবে সংখ্যা সেটা নিচে সমান সমান কত বারো বারো একশো চুয়াল্লিশ একশো চুয়াল্লিশকে নয় দিয়ে ভাগ করলে যাবে ছ নং চুয়ান্ন এটা হচ্ছে সমান সমান ষোলো ঠিক আছে তাহলে এই স্টারটা মানে কত স্টার হচ্ছে ষোলো এটা হচ্ছে আবার মধ্যপদ টা নেই তার মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইস টু স্টার সমান্তরাল স্টার ইস টু থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ তার মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভাজিত স্টার সমান সমান স্টার ভাজিত তেরো পয়েন্ট পাঁচ মানে যেহেতু এটা মধ্যপদ নেই তাই আমাদের কি কোনা কোনি গুণ করে স্কোয়ার রুট করে কোনা কোনি গুণ করতে হবে কেমন স্কোয়ার রুট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে থার্টিন পয়েন্ট ফাইভকে আমরা যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে গুণ করি এখানে দুটোর আগে দশমিক তো স্কোয়ার রুট টোয়েন্টি পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ এবার এটাকে আমরা বর্গমূল বার করি চার চারে ষোলো এখানে চার টোয়েন্টি ফাইভ চার দুগুণে আট এখানে দশমিক আছে এখানে দশমিক চলে গেল আর এখানে পাঁচ পাঁচ পাঁচে বসে পাঁচ হাত হলো দুই পাঁচ হাতে চল্লিশ হাত দিবে বিয়াল্লিশ সমান সমান ফোর পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ তো অঙ্কগুলো তাহলে আমরা আজকে একটা নতুন জিনিস শিখলাম সেটা হচ্ছে ক্রমিক সমানুপাত যেটাতে মাঝের যে সংখ্যাটা সেটার স্কোয়ার হয় সেটাই দুবার আসে কেমন এটাও সমানুপাত কিন্তু এই ক্রমিক সমানুপাতের বিশেষত্ব হচ্ছে কি মাঝের সংখ্যাটাই দুবার থাকে তৃতীয় এবং তৃতীয় একই সংখ্যা মাঝের সংখ্যাটা কেমন তো আজকে এই পর্যন্ত থাক তাহলে আমরা একই সঙ্গে নিজে করি থ্রি পয়েন্ট থ্রি অ্যান্ড থ্রি পয়েন্ট ফোর আজকে করে নিলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি এখনও আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে বন্ধু বান্ধবদের বলবে তারা আমার এই ভিডিওগুলো দেখে অঙ্ক শিখে নিতে পারে খুব ভালো হয়ে থাকবে বাড়িতে বড়দের কথা শুনবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কথা শুনবে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করবে আর ভাই বোনেদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে কেমন দেখা হচ্ছে আবার পরের অধ্যায়ে আসে